大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。拥有四千万粉丝的王一博，该敲响哪三个警钟？王一博的机车大队终于过界了四千万。然而，面对这华丽的景象，妙竹并不想庆祝，相反，他想敲响三声警钟。内娱以四千万崇拜者遥遥领先。然而，更多的人只能看到山顶越高的背影。结果，他的朋友和知己最终会越来越少，而那些可以指导或激励他的人会逐渐落后。地位和功力越高的王一博，势必越孤独。有些路只有苦外自己才能走。越多的人仰慕一个职位，他在层次结构中越高。王一博身上的瑕疵和污点，难免让人一眼就看出来，甚至可能会被无情的揭穿，力图将他踢下神坛。因此，普给必须在言行上更加谨慎。处于这个位置的人几乎没有能力阻止红眼病的蔓延。自古就有罪无可说之说。与早前类似，王一博在横店拍戏顺利，却被指从事违法活动。少交愚人者，多疑愚人者，必自卑。准确的说，他是这么说的。因此，虽然从高处眺望的景色令人惊叹，但严寒和雨水让体验更加糟糕。只有时刻保持谨慎，我们才能保持稳定和长期成功。人因忧虑和逆境而成长和生存，而人因安逸和享受而懒散和死亡。孟子关于忧虑的观点在今天仍然适用。大多数人都能在逆境中坚持不懈，在山谷的逆境中努力工作，但一旦功成名就，就回到了自己的家园。鲜花、奉承、名人。财富和诱惑会随着时间的推移，毒化一个人乐观的心。一个人一旦目空一切或安于现状，就注定要失败、失去活力。历史上有很多这样的例子，比如勾践灭吴的时候，越国被吴王夫差打败，夫差也奴役越王勾践。长高毕竟是凶德败坏的产物之一。王一博一十三岁那年。他在异国他乡的地下室里大汗淋漓，历经十余年风风雨雨，他终于从底层爬起来。他一举成名，对许多人产生了深远的影响。但四千万毕竟不是一个小奖杯，是很多人梦寐以求的高度，是实实在在,在的成功标签。在这种时候，我是该躺在过去的功劳上吹嘘一下。还是像居里夫人一样，把勋章当玩具送给女儿，视名利如粪土，但仍保持谦虚低调的态度。酷盖的本质是拥有归零、重新开始的勇气和韧劲。对于这一切，其他人没有选择的权利，选择权在他，未来的路就在他脚下。四千万粉丝一个个涌来，犹如涓涓细流汇入大海，其中。有干当狗的，就是冲着王一博的怒脸而来的；喜欢运动的，是冲着王一博发达的运动细胞而来的；或者一首歌，甚至一个眼神或一个动作吸引了他，洗涤心灵，为王一博的清醒、自足、执着、奋斗而感动。但不管是什么原因，明星和粉丝之间的关系就像磁铁和铁屑一样，一旦磁力消失。原本包围着他们的小铁屑就会脱落，然后以强大的吸力去吸纳下一个磁铁。所以，正如王一博所说，粉丝只是可以陪他去旅行的人，但要让路人甲不至于四处奔波，甚至被殴打，明星始终要有足够的魅力和吸引力，否则就是名声大而不实者，必有祸。毕竟，连三岁的孩子都明白水能载舟。能覆舟的道理，所以当王一博成为当之无愧的顶流明星，作为王一博的小粉丝，苗主也没有什么值得庆幸的，只好写下这篇千字文，尽情的聊聊天。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。